today we'll discuss about vector product of the two vectors. Yesterday, last time, we discussed about the scalar product of the dot product. Physics may, physical sciences may, the physical quantities of them, when they are multiplied, they give certain references or certain ideas. If the outcome or the result is a vector quantity, if you multiply two physical quantities and the answer is a vector quantity, then we say that a vector product or product. For instance, so many things are there. For uh, torque definition, R cross F, cross product of F, vector product of F, is the answer of F, torque of F, is the direction of F. If the direction is the answer, then the answer is the vector product. Here, when we define it, A, B, two vectors, the children don't have to worry about it, what is the question? Actually, these are all the definitions. ان کو فرمولیٹ کرنے کے لیے آئیڈیا ڈیویلپ کرنے کے لیے ہم سپوز کر لیتے ہیں کہ دو ویکٹرز ہیں اے ویکٹر اور بی ویکٹر جب ہم ان کا ویکٹر یا ٹراؤس پروڈکٹ لیں گے تو آنسل ایک ویکٹر کوانٹیٹی آئے گا اس کا مگنی چھوٹ بھی ہوگا اس کی ڈیریکشن بھی ہوگی بس یہ بات آپ نے یاد رکھتی ہیں کہ اس کا مگنی چھوٹ بھی ہوگا اور ڈیریکشن بھی ہوگا کیا سے ہوگا میں ٹو ویکٹرز آر A and B are the two vectors, and it is defined as it is straightly defined as in terms of a unit vector. You have to be that book may define as it here A cross B is equal to AB sine theta into n head. If AB sine theta into n head, we will magnitude of magnitude. So AB sine theta is not the direction, it is the scalar. And n head is the magnitude of the magnitude of the magnitude of the magnitude of in terms of unit vector, which is the number of numbers multiplied with the number of 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 फिलहाल जनरली स्पीकिंग इसमें साइन थीटा होता है डॉट प्रोडक्ट में कॉस थीटा होता है इसमें डायरेक्शन होती है स्केलर प्रोडक्ट में डायरेक्शन नहीं होती लिखते वैसे ही हैं ए का मैग्नीट्यूड बी का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ द एंगल फ्रॉम ए वेक्टर टू बी वेक्टर टू के ये वेक्टर क्वांटिटी है इसमें ज़रूर एन हेड लिखते हैं अब एन हेड एक यूनिट वैक्टर है ना बेटा इसकी डायरेक्शन लिखा हुआ है कि इस डायरेक्शन इज پینڈیکلر ہوتا پلین کٹنگ اب آپ کوئی ٹیبل کی مثال لے لیں مثلا یہ دو ویکٹر ہیں اے ویکٹر اور یہ بی ویکٹر ہیں یہ پورا ایک پلین ہے اس کے اندر یہ لائی کر رہے ہیں یہ جو لائن ہے اے کراس بی اس کے لانگ این ہیٹ ہوتا ہے یہ جو ایک ویکٹر میں نے چھوٹا سا بلا ہے یہ این ہیٹ ہے یہ والا این ہیٹ این ہیٹ ایسا ویکٹر اسی سپریٹلی it is written over there یہاں پہ اس کو ہونا چاہیے تھا نیچے یہاں پہ یہاں پہ ہوتا تو زیادہ اچھی بات تھی مگر یہاں چین نظر نہیں آرہا تو یہاں پہ بیٹا یہ یونٹ ویکٹر ہے اس کو بھی میں کریکٹ کر کے بناتا ہوں یہ اصل میں ان فرنٹ اپ کا ٹیکسٹ ہونا چاہیے تھا خیر جو بات ہے تو یہ ایک یونٹ ویکٹر ہے اس کی ڈیریکشن کو پیڈیکل کا دوتا پلین ہے اس کا اپنا مگنی چھوٹ جو ہے یہ بند کے برابر ہے یہ بس آپ نے خیال رکھنا ہے بہت زیادہ تو یہ فکر ہم اس ٹھیک کر دیتے ہیں پہلے جیسی کر دیتے ہیں یہ دیکھیں بیٹا and this direction is along arginate vector perpendicular یہ جو اس کی اوپر یہ ہے تو اپنی اصلی حالت میں آگیا سب کچھ تو direction اوپر بھی ہو سکتی ہے perpendicular اس پلین کے اب پلین کے اندر کوئی سی بھی لائن جیسے ٹیبل پر سیدھی پینسل کڑی کر دو جہاں مرضی کڑی کر دو اوپر پینڈیکلر ہوگی اے پر بھی پر پینڈیکلر ہوگی اور بی پر بھی پر پینڈیکلر ساری باتیں آپ نے یاد کرنی ہیں اے پر بھی پر پینڈیکلر ہوگی اور بی پر بھی پر پینڈیکلر ہوگی تو تیتا بھی نظر نہیں آ رہا ہے یہ تیتا کو میں نظر آج سہی کیا ہے تاکہ یہ نظر آج ہے اچھا So this direction can be determined by the right hand. What is the right hand rule? It is very important. 
ये देखें ये राइट हैंड है इससे आपने इस जो ऊपर वेक्टर जा रहा है ए क्रॉस बी इसको पकड़ लेना है इफ यू ग्रेस दिस ए क्रॉस बी वेक्टर विद योर राइट हैंड सो दैट द कर्ल ये जो रोटेट है कर्ल ऑफ द फिंगर्स रोटेट इन द शॉर्टर देखो बेटा दो जब ये दो लाइनें एक दूसरे को काटती हैं और भी एक एंगल इधर से बन रहा है एक एंगल बार बार से भी तो बन रहा है ये बड़ा एंगल है थ्रू द शॉर्टर एंगल फ्रॉम ए टू बी ऐसे करके हाथ से आपने रोटेट कर दें अपना राइट हैंड रोटेट करो ना इसके ऊपर रखो थम ऊपर की तरफ जाएगा थम विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ एनर्जी राइट हैंड रूल के आन में बहुत आता है इस डायरेक्शन कैन बी डिटर्मेंट विद द राइट टीटा इज द एंगल फ्रॉम ए टू बी एंड एन हेट इज अट वैक्टर फॉर पर्टिकुलर टू द प्लेन कॉटेन प्लेन को ट्रेनिंग एंड भी इसलिए लिखते हैं बेटा कि कोई भी वेक्टर जो ए बी प्लेन जो इस प्लेन के अंदर ए बी लाइक कर रहे हैं उसमें पर्टिकुलर हो उसके अलॉन्ग ए क्रॉस बी की डायरेक्शन होगी राइट हैंड रूल क्या होता है ज्वाइन द टेल ऑफ ये बहुत जरूरी है बेटा कई दफा हेड और टेल ज्वाइन होती है फिर डायरेक्शन को डिटर्मा नहीं कर सकते जरूरी है दोनों टेल्स को ज्वाइन करें आप हेड को भी कर सकते हैं वैसे ज्वाइन द टेल ऑफ ए वैक्टर एंड बी वैक्टर रोटेट द फिंगर्स ऑफ द राइट हैंड in the direction of rotation through the smaller of the two possible angles and keep the thumb erect upar ki taraf straight rakhna hai the direction of the product a cross b will be along the erected thumb the thumb will indicate itna mushkil hai uska lagta hai theek hai na keep the thumb erect which will show the direction of a cross b. इतना मुश्किल ऑफ द टू पॉसिबल एंगल्स थम विल ई प्रथम विल एक्ट विच विल शो द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी द डायरेक्शन ऑफ द प्रोडक्ट ए क्रॉस बी विल बी अलॉन्ग द इलेक्टेड थम ये बस आपने बेटा याद रख लिया है ए क्रॉस बी जो है बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए के उसकी वजह यह है कि जब ए से बी की तरफ जाते हैं ऐसे तो ये पहली वाली फिगर जो है बेटा ए से बी की तरफ जा रहे हैं बाई द राइट एंड रूल इसकी डायरेक्शन अपवर्ड है जब बी से ए की तरफ जाते हैं तो इसकी डायरेक्शन इसी रूल अगर अप्लाई करेंगे तो थम उल्टा हाथ रखेंगे राइट हैंड तो ये एन हेड नी सी की तरफ अगर ऊपर एन हेड है तो नीचे माइनस एन हेड होगा लेकिन अगली फिगर में बनाया है ये अकॉर्डिंग टू द ये वाला जो है इट इज अकॉर्डिंग टू right hand rule so this is minus n head and of course this is the cross vector the two vectors isko bada karna padega aise dekha b cross a ban gaya chup gaya tha chota ho gaya tha to a cross b is equal to is not equal to b cross a because b cross a is equal to minus a cross b hota hai isliye ek kab uthe the block ko obey nahi तो ये ये बेटा डेफिनेशन आपने बहुत अच्छी याद कर लेनी है सबसे पहली इसकी करेक्टरिस्टिक यही है कि ए क्रॉस बी बराबर नहीं होता बी क्रॉस ए तो द सेकेंड वन इज वेन टू वैक्टर्स आपका पार्टिकुलर टू इच तरह क्रॉस प्रोडक्ट में तो उसी तरह जैसे हमने डॉट प्रोडक्ट में पढ़ा था ए बी साइन नाइन्टी डिग्रीज इंटू एन हेट लिखना नहीं भूलना तो इसका आंसर आ जाएगा ए बी इंटू एन हेट लेकिन ये जो इसकी वेलिडिटी है इसकी जो इम्पोर्टेंस है इट लाइज विद द यूनिट फैक्टर्स जैसे ये लिखा हो ये समझ के बेटा करना है आई एट का मैग्नीच्यूड वन ये एट का मैग्नीच्यूड वन इनका दरमिया एंगल नाइन्टी डिग्रीज का होता है साइन ऑफ नाइन्टी डिग्रीज अब इस पर एक यूनिट फैक्टर जो दो दो आई और जे पे पेंडिकुलर होता है ये बनाया था आई और जे पे जो यूनिट ये के एट है ये याद रखना है बस के एट इज पर पेंडिकुलर एक कमरा है ना उसका कोना है एक एच के साथ आई है एक के साथ जे तो तीसरा कमरे की हाइट के अलॉन्ग होगा तो ये के हेड इज पर्पेंडिकुलर टू बोथ आई हेड एंड जे हेड एन हेड की बजाय क्या लिखना है के हेड लिखना है तो इसका आंसर आई क्रॉस ए का आंसर क्या आ के हेड तो ये बेटा हमने एक साइक्लिक परमोटेशन इसको कहते हैं पहले आई लिखना है फिर जे लिखना है फिर के लिखना है छोटी वाली तरफ से रोटेट करते जाना है ऐसे बोलना है आई क्रॉस जे जो आगे वाला होगा वो आंसर होगा फिर यहाँ से शुरू करना है जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई हेड K cross I is equal to K cross I is equal to J है उल्टा चलेंगे तो माइनस लगा लें घड़ी के मुखालिफ से वक्त में चलेंगे तो प्लस जैसे उल्टा I cross J is equal to माइनस J है K 
के क्रॉस जे इज इक्वल टू माइनस जे क्रॉस आई इज इक्वल टू माइनस के है सो दिस इज टू बी कैप्टन वाई एंड वेन थीटा इज इक्वल टू जीरो साइन जीरो जीरो होता है कॉल जीरो वन होता है ये मैंने आपको पता पक्का याद होना चाहिए तो इसका आंसर जीरो आ जाता है तो सारे के सारे जब आई क्रॉस आई वगैरह मल्टीप्लाई होते हैं तो आई क्रॉस आई जीरो हो जाता है जे क्रॉस जे जीरो हो जाता है इसी तरह सेल्फ जब वेक्टर आपस में मल्टीप्लाई होता है ए क्रॉस ए क्या होगा बेटा ए का मैग्नीच्यूड इंटू ए का मैग्नीच्यूड इंटू द साइन ऑफ द एंगल बिटवीन द थ्री ये इन शल हम डिस्कस करेंगे डिटेल्ड कि जब तीनों तीनों कंपोनेंट्स की ओन होते हैं तो फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट वगैरह कैसे निकालते हैं कल ही हम डिस्कस करेंगे इन शॉर कर सेट्रा और आपका चैप्टर तकरीबन इज ऑलमोस्ट टू बी कवर ऑल द बेस्ट टेक केयर अल्लाह हाफिज़ अल बेटा याद करके मुझे पूछना है कोई पूछ ही नहीं रहे